from diagram p g o h is a rectangle therefore pg will be equal to hello yes regarding so name it is equal to h o and p h is equal to g o and p h is equal to g o therefore in triangle koi bhi ek triangle le lete hain in triangle p g o angle p g o is equal to 90 degree thus by pythagoras theorem theorem po square is equal to pg square plus go square which is equal to pg square plus ph square ठीक है दस डेल्टा एम इंटू पीओ स्क्वायर विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू ऐसे कर्ल ब्रैकेट में पीजी स्क्वायर प्लस पीएच स्क्वायर दिस थिंग इज आईज एंड this part will be i y and this will be i x delta m p g square theek hai aur dekho this thing ye cheez sirf particle at p ke liye true hai theek hai but similarly it will be true for all the particles on the constituting the planar body jaise ha jaise ye wala cheez relationship jo hai <clears throat> that is true for particle at p theek hai and in similar fashion it will be true for any particle or uh, placed anywhere on the planar body ठीक है एंड देयर फॉर इट विल बी ट्रू फॉर व्हेन वी आर गोइंग टू सम अप ऑल दो पार्टिकल्स ठीक है दैट मींस इट विल बी ट्रू फॉर द एंटायर प्लेनर बॉडी इट सेल्फ व्हेन वी आर टेकिंग दैट प्लेनर बॉडी इन टोटैलिटी राइट समीशन पार्ट हर एक कुछ ये डायरेक्टली नहीं लिखने है एक मिनट इसको दो स्टेप नीचे लेते हैं नहीं वो नहीं लिखना है रुक जा चलेगा फर्क नहीं पड़ता उसके बाद में लिखू तो चीजें जब समझ में आ जाती है ना तो क्या ऊपर लिखा गया क्या नीचे लिखा गया मैटर नहीं करता है कुछ गलती से ऊपर लिखा गया तो लिख दो एज मैं डब्बा हाँ 
as indicated by the arrow over there it is mentioned it's like in this jo kahani hai apni jo likhi hai na mudde ki cheez to wo kahani hai na ye thodi hai ki wo pehle likhna jana chahiye ya baad mein likha jana chahiye Summing up, for all the constituent particles of this. स्विमिंग तो नहीं है स्वामी <laughs> तो स्विमिंग के लिए कहा जाते थे कितने डाल Okay. The next one is parallel axis theorem. The second one. Parallel axis. Theorem. I'll again take the statement from the book. So, I think that I'm going to write the same thing. It will automatically be the same thing. Hmm. The statement is the moment of inertia of a body about any axis is equal to sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and product of its mass in a square of the distance between two parallel axes. Okay. इसका मतलब क्या हुआ एक्सिस जो लेना है आपको ले लो अपने हिसाब से ठीक है बट उस एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सिस कहीं पर भी प्लेस जो दुनिया में ले सकती हो जस्ट द थिंग इज वो जो एक्सिस है उसके पैरेलल एक एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी वो लेंगे अब हा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कोई भी आर्बिट एक्सिस ले लिया हमने हा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया विल बी इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का जो रोड मोमेंट ऑफ एनर्सिया होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे जैसे भी हो वो जैसे रोटेट कर रहा हो सकता है दैट वो ज, ये जो एक्सिस पिक किया है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन सॉरी मोमेंट ऑफ एनर्जी होगा उसको पिक करेंगे दिस एक्सिस माइट बी लाइक दिस 
तो इसके पैरेलल जब ट्रांसफॉर्म करके एक्सेस लेकर के आएंगे तो दैट एक्स गोइंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इन इज एंड इज गोइंग टू लाइन द प्लेन ऑफ द बॉडी ठीक है तो तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस एक्सेस द एक्सेस व्हिच इज पासिंग थ्रू सीओएम एंड लाइन इन द प्लेन ऑफ द बॉडी वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले ठीक है एंड उसमें क्या ऐड करेंगे मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सेस रूल है यार ठीक है नहीं होगा ठीक है रेडियस ऑफ गैरेशन अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मेरा मोमेंट ऑफ एनर्जी आएगा उसके बेसिस पर मेरा रेडियस ऑफ डायरेक्शन डिसाइड होगा नहीं ये जो एक्सेस हो गया ना इस एक्सेस से किस डिस्टेंस पर पॉइंट मास को हम रख रहे हैं सो दैट उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया विल बी सेम एज जो इस पूरे रिजिड बॉडी का अबाउट दिस एक्सेस हो रहा था जो भी नया एक्सेस लिया हमने हाँ ठीक है पॉइंट मास को प्लेस करेंगे सो दैट दैट पॉइंट मास विल हैव सेम मोमेंट ऑफ एनर्जिया एज द इंटायर रेजिड बॉडी ठीक है पैरल एक्सेस थ्योरम विल बी एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर बोथ दैट इज प्लेनर बॉडीज एंड नॉन प्लेनर बॉडीज दैट इज थ्री डायमेंशनल बॉडी ठीक है तो इसका क्या होता है दिस थिंग इज गिवन है आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर ठीक है आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एनी जनरल एक्सेस ऑफ रोटेशन ठीक है आईसीएम क्या है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सेस passing through cm and is parallel to the general axis axis of rotation this body r कोई भी आर्बिट वाला मतलब कहीं पर भी ले लिया एक्सेस ऑफ रोटेशन उसके अबाउट किसी चीज को घुमाया जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द 
कल से नाटक कर हाँ हैदरे वाला है अभी तक फोन को ही रखा है कुछ अच्छा नेट वाला ढूंढिए बहुत निकमे लोग गड़बड़ होता है तो कॉल करने पर कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं करता एयरटेल ठीक है मास ऑफ द बॉडी बेटा और क्या रहेगा इनका मास ऑफ द बॉडी हम्म कर सकते देखिए ये हमारा जनरल बॉडी है ठीक है इस बार बाउंड्री लाइन नहीं था अभी दिख रहा है इज इट नाउ क्लियरली विजिबल अभी पहले भी क्लियर था क्या तुम लोगों ने बोला नहीं मेरा मेहनत डबल हो गया हाँ क्या और एक एक्स्ट्रा मेहनत करो बिल्कुल नहीं ओके तो <laughs> अब ब्लैक और व्हाइट कैसे भाई वो ऑप्शन नहीं है ठीक है अबे एक मिनट मतलब परपेंडिकुलर लेना ही जरूरी नहीं है इसलिए ना इसको ऐसे ले लेते नहीं ठीक है ऐसे ले लेते हैं अभी यार बहुत परेशान करते हो तुम सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है ना नाउ इट इज नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज ओ ठीक है और ये एक्सिस जो है इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए ओ बी ठीक है और कोई एक और एक्सिस ले लेते हैं हम लोग जो कि इसके पैरल सपोज दिस एक्सिस ठीक है दिस इज एक्सिस सीओ डी नहीं 
वो नहीं होगा ये दोनों कंकरेंट नहीं है ना नहीं पी तो पॉइंट लेंगे क्यों लेंगे पी क्यू डी ठीक है ओ और क्यू क्या है ओ एंड क्यू आर द पॉइंट वेयर ए बी एंड सी डी मीट्स द बॉडी ठीक है ए बी एंड सी डी आर टू एक्सेस विच आर पैरल टू इच अदर ए बी इज द एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी सी डी इज अनादर एक्सेस एनी अदर एक्सेस विच इज पैरल टू ए बी एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द प्लेन ऑफ द बॉडी एट पॉइंट क्यू हाँ तो ए बी जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास आ रहा है ओ इज सेंटर ऑफ मास अरे बना पहले लिया भाई सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेस मैंने ड्रॉ इसको पहले कर दिया इसका मतलब ये तो इज माय जनरल एक्सेस ऑफ रोटेशन सी क्यू डी सी क्यू डी इज जनरल एक्सेस ऑफ रोटेशन This is general axis of rotation. ठीक है और ये जो है axis passing through Com and parallel to general axis of rotation CQD. Is that okay? अब कोई एक point पी ले लेते हैं Let us take in black. Hold it on. Rotation. R O T dot. This point P. Lia. Hamne. नहीं नहीं रोटेट ये सीक्यू डी के अबाउट कर रहा है ठीक है ना इट इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट एनी अदर थिंग इट इज रोटेटिंग अबाउट सीक्यू डी बट हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होता है एओ बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है हाँ The body is rotating about CQD. ठीक है The distance between CQD and AOB is R. This distance is capital R. ठीक है That is OQ is equal to R. OQ is equal to capital R. So O is the point of intersection. O is basically C one also. C O M of the body. And Q is a point where uh, this C Q D is meeting the body. Okay. Hmm. Tell me. कहा ऊपर मीट कर रहे हैं नहीं इन द प्लेन ऑफ द बॉडी इन सेम प्लेन ओ क्यू इज दिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन ठीक है देखने से ये लग रहा है कि इट इज इन द प्लेन ऑफ द बॉडी तो रहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी एक्सेस हो सकता है तो हमने ले लिया परपेंडिकुलर पैरल जो भी होगा 
अब पॉइंट पी है इस पॉइंट पी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा अब सॉरी पॉइंट पी पर एक पार्टिकल मास होगा इस पार्टिकल मास का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सी क्यू डी क्या होगा पॉइंट पी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सी क्यू डी एक्सिस क्या होगा क्या क्या सॉरी हाँ पॉइंट पी पे कुछ पार्टिकल पड़ा हुआ है उस पार्टिकल का सी क्यू डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा उस हाँ जो भी डेल्टा एम है ठीक है दैट मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू स्क्वायर इज दैट ओके जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा हम अज्यूम कर सकते हैं कि पी क्यू इज द मिनिमम डिस्टेंस एंड राइट क्यू को या मतलब ओ के प्लेन में ही क्यू है मैं बेसिकली इसको प्लेनर बॉडी ले रहा हूं और ये देखने में एक्सेस अभी पैरल अच्छा ठीक है चलो इट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये एक पॉइंट होगा जो कि ये पीजी हो जाएगा ठीक है तो डेल्टा एम इंटू पीजी स्क्वायर हो जाएगा इज दट ओके अब ये P से O का डिस्टेंस क्या रहेगा क्या सॉरी P से O का डिस्टेंस P O रहेगा ठीक है ना क्या क्या अरे नहीं एक It will not be uh, PO नहीं लेंगे It will become अगर हम इसको plane में ले रहे हैं CQD is in the uh, CQD and AOQ AOB they are both lying in the plane of the uh, this planar body ठीक है P का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सी क्यू डी इज जी आई मीन इट्स पी जी तो इसका भी ए ओ बी के लिए भी P का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा पी ओ नहीं होगा इट विल बी दिस लाइन हाँ बोलो नहीं है ये H हो जाएगा अभी क्या है कि मोमेंट ऑफ एनर्सिया ऑफ पार्टिकल्स एट पी अबाउट सी ओ डी सॉरी सी क्यू डी इज इक्वल टू Articles at P with mass delta m about C Q D is delta m into P G square that is P G को मैं डेल्टा एम इंटू 
आर माइनस सी एच स्क्वायर लिख सकता हूं इज दैट ओके इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा आई एल एक्सपैंड इट डेल्टा एम इन टू पी जी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एम इन टू आर माइनस पी एच का होल स्क्वायर ठीक है दिस इज पेज नंबर नाइनटी सेवन पेज नाइनटी so uh, that is going to be expanded to make i will be equal to acha aise ek particle ka humne liya we can i mean that entire body is going to be made up of a uh, infinite many particles to so, sabka summation le lenge theek hai to so, summation likh dete hain i will be equal to summation delta m into r minus ph ph ko hum ri likh sakte hain i theek hai uh, r i is equal to ph kyunki har particle p jo hai aur ab छोटा पार्टिकल पी स्मॉल पार्टिकल पी विल नॉट बी लोकेटेड एट पी ओनली ठीक है इट विल बी लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन सो द रेडियस इज डिस्टेंस इज गोइंग टू गेट वैरीड फ्रॉम दिस लाइन ठीक है दूसरी चीज हाउ एवर दिस रिलेशनशिप जो है आर माइनस पी एच इज इक्वल टू पी जी ये हर जगह पर वैलिड होगा ठीक है अच्छा कुछ पॉइंट्स होंगे जो इसके राइट है कुछ पॉइंट्स होंगे जो इसके लेफ्ट है और ये जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट दिस पॉइंट और दिस लाइन मैंने ये बोला कि कोई भी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के अबाउट ठीक है देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज दैट ओके सेंटर ऑफ मास अगर हम किसी चीज का ले रहे हैं ठीक है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट There is always going to be equal distribution of particles. अगर नहीं होगा तो फिर वो सेंटर ऑफ मास नहीं होगा ये बात समझ में आ रही है तो वेदर द बॉडी इज ऑफ एनी सेप मतलब रेगुलर सेप हो इरेगुलर सेप हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास पार्टिकल्स अगर हम लेते हैं पार्टिकल्स में उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेमेट्रिकल Is that okay? जितने लेफ्ट साइड में रहेंगे उतने राइट right साइड में रहेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको इस चीज को जब हम एक्सपैंड करेंगे ठीक है तो क्या बन जाएगा समेशन डेल्टा एम इन टू यहाँ पे लिख लेते हैं पी एच इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू वेरिएबल डिस्टेंस पी फ्रॉम क्या हुआ एनी प्रॉब्लम अच्छा 
So it will become R minus Ri whole square, which is equal to summation delta m. Now square ko open kar lete R square plus Ri square minus 2R into Ri. ठीक है अब इसको ऑपरेट करेंगे तो इट विल बिकम समेशन डेल्टा एम आर स्क्वायर प्लस समेशन इन डेल्टा एम आर आई स्क्वायर माइनस टू इंटू समेशन डेल्टा एम आर आर आई ठीक है डेल्टा एम आर स्क्वायर इज बस समेशन जो होगा दैट विल बिकम कैपिटल एम आर स्क्वायर डेल्टा एम इंटू आर आई आर आई इज वेरिएबल डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एओ बी हर पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एओ बी है आर आई That is ICM हो गया यही तो ICM होता है ना एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से आर आई वेरिएबल डिस्टेंस है हर पार्टिकल्स के और उनके स्क्वायर को उनके मास के साथ रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दिया मतलब डिस्टेंस अलग अलग फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स और उन सबके मासेस को उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके एड कर दिया And the axis is passing through the center of mass. That is ICM we are talking about. Okay. So this part is nothing but ICM. ICM. Ab ye wala cheez jo hoga, that is always going to be zero. Okay. Why? Uske liye logic ye hota hai. इधर वाले पार्टिकल्स जो हैं इस एक्सिस के राइट साइड में जो रहेंगे दे आर अरे पी पार्टिकल जब राइट right साइड में है तो पी एच आर आई जो होगा मान लो अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये पार्टिकल जब लेफ्ट साइड में आएगा सेम डिस्टेंस पर तो पॉजिटिव रहेगा अच्छा इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव रहेगा ठीक है तो ये पॉजिटिव है तो इधर वाला निगेटिव रहेगा ये वाला नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा और इस पॉइंट के अबाउट मासेस का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब पार्टिकल्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट पार्टिकल्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इज दैट ओके क्या क्या रेडियस नेगेटिव नहीं होगा अरे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ले रहे हैं डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते हैं तो कोऑर्डिनेट पोजीशन नेगेटिव होगा ना हाँ तो वी आर टेकिंग दैट कोऑर्डिनेट पोजीशन ठीक है देखो कुछ के लिए आर माइनस पी एच ट्रू होगा और कुछ के लिए आर प्लस पी एच ट्रू होगा ठीक है और पार्टिकल्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वी आर नॉट टेकिंग द डिस्टेंस वी आर टेकिंग द कॉर्डिनेट सेपरेशन Is that okay? तो आर आई कुछ के लिए पॉजिटिव रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू आर एंड कुछ के लिए निगेटिव रहेगा देर फॉर दिसन फॉर एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी जीरो ठीक है देर फॉर आई इज इक्वल टू आई सी एम एम आर स्क्वायर अब यहां पर ये स्टेटमेंट लिख लेंगे न समेशन डेल्टा एम आर इंटू आर आई विल बी जीरो एज फॉर सम पार्टिकल्स आर आई Will be positive and 
for equal number of particles Ri will be negative as particles and mass are Strictly distributed POM क्लियर है कोई डाउट वेरी गुड नाउ वी कैन अप्लाई दीज टू थियरम्स चलिए चालू हो जाते हैं हम लोग हेलो Uh, क्या बोला उल्टा सुन हाँ बोल रहा हूं ये अभी ए बी सी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग ठीक है एंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग उसके अबाउट ए मोमेंट ऑफ एनर्सिया इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर ठीक है और उसको हमने शिफ्ट किया आर से तो इट विल बिकम एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज टू एम आर स्क्वायर ठीक है ना हाँ हर जगह पैरल ही यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर कभी कभार यूज करते हैं मोस्टली पैरल यूज कर रहे हाँ बेटा A B C is perpendicular. Perpendicular to the plane of ring is perpendicular to plane of the ring. Tenth, में तुम लोगों को moment of inertia भी था क्या भाई नहीं था? हम मैं भी सर नहीं तुम लोग को मोमेंट ऑफ एनर्जिया था क्या टेंथ में नहीं था फिजिक्स में पक्के से मैं तो किताब है वो तो मैं भी देख रहा हूँ किस चीज का मोमेंट ऑफ फोर्स था हाँ अच्छा हाँ ठीक है डेफिनेशन हाँ 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 डेफिनेशन है याद आ गया मैं याद आ गया तो आई विल बी आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम आर ठीक है आगे बढ़ते हैं 
ट्वेंटी हो गया अरे एक आध दो कर लेते हैं और उसके बाद तो प्रॉब्लम्स ही इन लोग के डाउट जो रहेंगे और जिनके डाउट नहीं है वो बैठ के क्वेश्चन करेंगे क्या नहीं है नहीं है ना कोई बात नहीं गुड बॉय ओके देखिए अब ये सिलेंडर ले लेते हैं ठीक है इसके एक्सेस के अबाउट इसका सेंटर ऑफ सॉरी इसका मोमेंट ऑफ एनर्जिया क्या होगा सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का इसके एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जिया क्या रहेगा एम आर स्क्वायर बाई टू सॉलिड सॉलिड ठीक है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर मैं यहां पे ला दूंगा तो प्लस एम आर स्क्वायर ना पैरल शिफ्ट किया ना इस एक्सिस के यहां पर था और यहां पर आ गया गुड आई एम हैप्पी हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस जो था आई मीन दिस एक्सिस वॉज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द आई मीन प्लेन तो है नहीं ये थ्री डायमेंशनल है तो इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर ठीक है और उसके पैरली मैंने शिफ्ट किया बाई ए डिस्टेंस आर तो एम आर स्क्वायर एड कर लेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू ठीक है और इसको आर के बदले टू आर से शिफ्ट करेंगे तो फाइव एम आर स्क्वायर बाई टू सॉरी फाइव बोल रहा हूं नाइन एम आर स्क्वायर बाई टू नाइन एम आर स्क्वायर बाई टू दैट इज फोर पॉइंट फाइव हाँ फोर पॉइंट फाइव एम आर स्क्वायर ओके और 4.5 पॉइंट फाइव एम आर स्क्वायर अगर इसका हो गया तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगा रूट अंडर 4.5 पॉइंट फाइव आर हा आई इज इक्वल टू एम इन टू आर गायरेशन स्क्वायर तो एम एम कैंसिल हो गया आर गायरेशन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव आर स्क्वायर दैट इज आर गायरेशन इज इक्वल टू रूट अंडर फोर पॉइंट फाइव आर ठीक है बात समझ में आ रही है कि ये सारी चीजें वर्बली ही होती हैं इसको पेपर पे करने जाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा ठीक है और स्पेयर अगर लेते हैं स्पेयर में हॉलो स्पेयर ले सकते हैं हॉलो स्पेयर अगर लिया हॉलो स्पेयर का क्या है टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर एक्सेस को सेंटर से अगर उसके टेंजेंट पर पास किया ठीक है तो यू विल एड एम आर स्क्वायर ठीक है हाँ परफेक्ट तो इट विल बिकम फाइव एम आर स्क्वायर बाई थ्री एंड रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा नहीं एम तो गायब हो जाएगा रूट फाइव हाँ रूट फाइव बाई थ्री आर एम आर स्क्वायर आ गया ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू एम इन टू रेडियस ऑफ डायरेक्शन का स्क्वायर तो एम एम कैंसिल हो गया रेडियस ऑफ डायरेक्शन विल बी रूट अंडर फाइव बाई थ्री इन टू आर ठीक है सॉलिड सिलेंडर सॉरी सॉलिड स्क्वेयर जब रहेगा नी टू फोर्टी फाइव भी हो सकता है हाँ तो पैकिंग पंद्रह मिनट में तुम्हारा एकदम बहुत सारा पैकिंग हो जाएगा चलो रूप को सॉलिड स्क्वायर अगर रहेगा तो सॉलिड स्क्वायर का टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर है टू बाई फाइव होगा ना थ्री बाई फाइव है क्या ठीक है होगा 